Son videoda e üzeri x'in McLaurin serisini bulduk. Birkaç eksi dışında bu serinin kosinüs x ve sinüs x'in polinom ifadelerinin birleşimi olduğunu fark ettik. Bu eksileri yok etmek için şimdi küçük bir hile yapacağım. Şimdi e üzeri x'in bu polinom açılımını alıyoruz. Sonsuz sayıda terimle bu yakınsamadan ziyade eşitliğe dönüşür. e üzeri i x ne olur? Polinom açılımı olmasaydı bir tabanın i üstünü almak bize tuhaf gelebilirdi ama şimdi e üzeri x'in polinom açılımı olduğunu bildiğimiz için biraz daha mantıklı duyulabilir. Çünkü i'nin kuvvetlerini alabilirim. Örneğin i kare eşittir eksi 1, i küp eşittir eksi i falan filan gibi. Peki e üzeri i x'i aldığımızda ne olacak? x yerine i x koymakla aynı şey. Polinomda x gördüğümüz her yere i x yazalım. Burada olayın mantığını göstermeye çalışıyoruz tabi, ispat yapmıyoruz ama yine de bu videoda son derece önemli bir sonuca varacağız. Eşittir 1 artı i x artı, peki i x'in karesi nedir? Terim i x'in karesi bölü 2 faktöryel. i kare eşittir eksi 1 ve yanında x kare bölü 2 faktöryel var. O zaman eksi x kare bölü 2 faktöriyeli olacak. Sanıyorum şablonu görmeye başladınız. Peki şimdi i x'in kübü nedir? Aslında öncelikle açılımın tamamını yazmak istiyorum. Artı i x'in karesi bölü 2 faktöriyel artı i x'in kübü bölü 3 faktöriyel artı i x'in dördüncü kuvveti bölü 4 faktöriyel artı i x'in beşinci kuvveti bölü 5 faktöriyel ve böyle devam edebiliriz. Şimdi bu i x'in kuvvetlerini bulalım. Bu eşittir 1 artı i x artı i x'in karesi yani i kare x kare i kare eşittir eksi 1 o zaman eksi x kare bölü 2 faktöriyel. Sonra i küp x küp var. i küp eşittir i kare çarpı i yani eksi i. Demek ki terimimiz eksi i x küp bölü 3 faktöriyel. Ve artı i üzeri 4 nedir? i karenin karesidir. Yani eksi 1'in karesi. Bu da artı 1 eder. Buna göre i üzeri 4 eşittir 1. Sonrasında da x üzeri 4 var. Yani artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. i üzeri 5 1 i olacak. Demek ki bir sonraki terim i çarpı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Sanıyorum bir örüntü görmeye başladınız. Katsayılar 1 i eksi 1 eksi i. 1, i ve eksi 1 çarpı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel. Ve sonra eksi i çarpı x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel. Buna göre bazı terimlerde i var. Yani bunlar imajiner terimler. Bazı terimler de gerçel. Peki biz bu ikisini neden ayırmıyoruz? Şimdi gerçel ve imajiner terimleri ayıralım. Bu gerçel, bunlar da gerçel. O zaman gerçel terimler 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel böyle devam edebiliriz. İmajiner terimler nedir? i çarpanını ayıralım. Bu i x o zaman x kalır. Bir sonraki terimde i'yi ayırırsak eksi x küp bölü 3 faktöriyel kalır. Sonra artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel, eksi x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel, artı eksi sonsuza kadar terim ekleriz. e üzeri i x bunların toplamına eşit. Son birkaç videodan hatırlarsanız, gerçel kısım kosinüs x'in McLaurin serisine eşitti. Yani bu ikisi aynı. Buradaki de sinüs x. Öyle görünüyor ki kosinüs x ve sinüs x'i bir şekilde toplayıp e üzeri x'i elde edebileceğiz. Bu sinüs x ve sonsuz sayıda terim toplarsak bu da kosinüs x olur. Sonuçta mükemmel bir formül elde ediyoruz. Şunu diyebiliriz. e üzeri i x eşittir kosinüs x artı i sinüs x. Bu Euler'in formülü. Ve bu bilmiyorum size de aynı heyecanı veriyor mu ama bence matematikteki en çılgın formüllerden bir tanesi. İşin içine bakın kimler var. Daha önceden bileşik faizden elde ettiğimiz e var. Dik üçgen oranları olan ve birim çemberden elde edilen kosinüs x ve sinüs x burada. Bir de tabii eksi birim 1 bölü ikinci kuvveti var ve bu süper bağıntıyı elde ediyoruz. 
Daha da mükemmeline ulaşmak için radyan kullandığımızı ve x'in pi'ye eşit olduğunu varsayalım. Bir çılgın sayı daha ekleyelim. Çemberin çevresinin çapına oranı pi. Peki pi'yi katarsak ne olur? e üzeri i çarpı pi kosinüs pi. Peki kosinüs pi nedir? Pi çemberin yarısı demek. Yani kosinüs pi eşittir eksi 1 ve sinüs pi eşittir 0. Bu terim ortadan kalkar. Formüle pi sayısını koyarsak inanılmaz bir şey elde ederiz. Euler özdeşliği. Böyle yazabiliriz veya iki tarafa 1 ekleyebiliriz. Vurgulamak için farklı bir renkte yazayım. e üzeri i pi artı 1 eşittir 0. Bu size kainatta henüz anlamadığımız, en azından benim henüz anlayamadığım bir bağlanmışlık olduğunu haber veriyor. İ sayısı mühendisler tarafından polinom köklerini bulmak için tanımlanmış. Pi çemberin çevresinin çapına oranı, yine ilginç bir sayı ama tamamen farklı bir alanda bulunmuş. E'nin ise finans için çok önemli olan sürekli bileşik faizden veya türevi kendiyle aynı olan e üzeri x'ten geldiğini düşünebilirsiniz. Yine mükemmel bir sayı ama i veya pi ile alakası yok gibi. Sonra da en temel sayılardan olan 1 ve 0 var. Bu özdeşlik tüm bu temel sayıları mistik bir şekilde birbirine bağlıyor ve kainattaki bağlanmışlığı bize gösteriyor. Evet, bundan etkilenmiyorsanız duygudan yoksunsunuz demektir.